ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്പൈസ് ഹബ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രസമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രസങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് തക്കാളി കുരുമുളക് രസം ഒന്ന് പച്ചമുളക് രസം തക്കാളി കുരുമുളക് രസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മീൻ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രസമാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് രസം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു രസമാണ് പച്ചമുളക് രസം അതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസമാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചമുളക് രസം ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പച്ചമുളക് രസമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് പളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുമന്നുള്ളി ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് പൊള കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കല്ലിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് നമുക്കിടാം ചതച്ചിട്ട് ഇടുമ്പം ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസം വേണ്ട മറ്റേത് വെന്ത് 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 ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് അത് എന്നാലും അത്രത്തോളം വരില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസ് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചതച്ചിടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇരുപത് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രമാണ് ഈ രസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കേട്ടോ ഒരു ആറ് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ രസത്തിനുള്ളത് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ചരിച്ച് ചരിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആറ് പച്ചമുളകാണ് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ പച്ചമുളകാകാം ചെറിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഉള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായാൽ മതി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ഒരുപാടൊന്നും വാടണ്ട ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരണം ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി പച്ചമുളക് നല്ല ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് കപ്പ് വെള്ളം കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രസം നമ്മുടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലെ പുളി നമുക്ക് ഒരു രസത്തിന് എന്തായാലും ഒരു പുളി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലെ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പുളിവെള്ളമാണത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പൂണിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുതായിട്ടൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അവരവരുടെ ആവശ്യം അനുസരണം ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഞാൻ ഞരടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വരും അതിനാണ് ഞരടി കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞരടി ഇടുക വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ടോളൂ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കറിവേപ്പിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ രസം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വെന്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ രസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണ് പുളി എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന്
ഇത് മാത്രം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറണം ഇപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കും സാധനങ്ങളെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും പാട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രസം ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഒക്കെ പൊഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ രസം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചോറിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രസത്തിലോട്ട് പോകാം അത് തക്കാളി കുരുമുളക് രസമാണ് ഇതിനും കുറച്ച് ചൊ ചുമന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് ചുമന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് വലിയ വലിയ ചുമന്നുള്ളി ആണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്ത് എട്ട് ഒരു പത്തല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ആ പന്ത്രണ്ട് ഒരു എട്ടല്ലി ആയാലും മതി പക്ഷേ എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ടേ നല്ലൊരു ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നല്ല ഗുണവുമാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണം ഒരുപാട് പഴുത്തങ്ങ് കെട്ട തക്കാളി ആവരുത് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് പഴുത്ത് നല്ല തക്കാളി ആയിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് എട്ട് ഉള്ളിയാണ് എട്ട് ഒമ്പത് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് കുരുമുളക് അപ്പം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പിന്നെ രസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് തന്നെയാണ് കുരുമുളക് തക്കാളി രസമാണ് കുരുമുളക് രസം തന്നെ കുരുമുളകാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് 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 അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് തക്കാളിയെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ചതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതയ്ക്കുന്നതിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് ചതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കല്ലില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവർ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തക്കാളി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വഴണ്ട് വെന്തങ്ങ് മ വെന്തങ്ങ് നല്ല മയപ്പെട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആയിക്കോട്ടെ തക്കാളി കുരുമുളക് രസമാണ് ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രസം കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ച ഒരു എഫക്റ്റാണ് അത്രയ്ക്ക് ടേ അത്രയ്ക്ക് എല്ലാ എരിവും പുളിവും പുളിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ അത് എൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോൾ രസം വെച്ചാലും വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണവും ആ രസത്തിന് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ മണവും
കുരുമുളക് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകമാണ് ജീരകപ്പൊടി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ചെയ്യണം ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നു പിന്നെ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നല്ല എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ല മസാല എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലെ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലെ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടുക ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇട്ടേക്കും നന്ന് ഇപ്പോഴേ ഇട്ടേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ മണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതിയാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രസം എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും കായവും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മണം മുൻ മുന്തി നിൽക്കാറുണ്ടെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കായവും ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആണല്ലോ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇടും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നല്ല തിളച്ച് എല്ലാം തിളച്ച് കുറേ സമയം കിടന്ന് വേവണം വെന്ത് 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 ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജ്യൂസ് എല്ലാം ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രസം കുടിച്ച് രസം ഒഴിച്ചു വന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഗ്യാസ് എല്ലാം അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നല്ല തിളച്ച് വെന്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് ഏതാണ്ട് നല്ല വെന്ത് എല്ലാം വെന്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മീൻ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന അതേ അതുപോലെ എഫക്റ്റാണിത് അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമ്മുടെ രസ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചെറുതായിട്ട് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കായത്തിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് എല്ലാം അങ്ങ് പോകും ഇത് കുറച്ച് മല്ലിയല കുറച്ചല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയല തന്നെ ഇട്ടോളൂ ഇതുപോലെ പിച്ചി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നല്ല മണം വരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മല്ലിയില ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടുക ഇല്ലാതിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ മല്ലിയില രസത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മല്ലിയില ആ രസത്തിൽ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടക്കട്ടെ അപ്പം നല്ല മല്ലിയിലയും കൂടെ കിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ രസം മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണം ചോറ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി കുരുമുളക് രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പാണ് ഇത് മാത്രം മതി ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇത് മാത്രം മതി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് മാത്രം മതി നന്നായി ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം രണ്ട് മല്ലിയിലിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് രസം തക്കാ